السلام علیکم امید ہے آپ بخیریت ہوں گے آج کا موضوع ویسے تو ڈفرنٹ تھا لیکن چونکہ سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی خبریں چلتی رہتی ہیں اسی طرح کچھ لوگ جو میڈیکل سائنس کے بارے میں نہیں جانتے وہ دوائیوں پہ اور بیماریوں پہ تبصرے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ایسے ہی کسی نے ایک بیماری پر تبصرہ کیا تھا اور سنسنی پھیلانے کی کوشش کی گئی تو میں نے سوچا کہ میں اس حوالے سے بات کر لوں تاکہ بات تھوڑی سی واضح ہو جائے تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کووڈ نائنٹین کے بعد آلموسٹ ہر بندہ ڈاکٹر بن چکا ہے تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ تھوڑا دھیان سے ان لوگوں کو فالو کیا کریں کیونکہ اکثر یہ غلط باتیں اور آن آتھینٹک چیزیں پھیلا رہے ہیں آپ میں سے اکثر لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ چند ہفتے پہلے بوبونک پلیگ یا تاؤن کے بارے میں غلط افواہ اڑائی گئی تھی اور اس پہ کافی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ آئی تھیں اور اس کے جواب میں میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ یہ کوئی اتنی خطرناک بیماری اب نہیں رہی یہ ماضی کی ایک بیماری تھی جو کہ واقعی اس وقت بہت جان لیوا تھی یہ ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے جس کے لیے ہمارے پاس مختلف قسم کی اینٹی بائیوٹکس اس وقت اویلیبل ہیں اور یہ پوری طرح سے اس وقت قابل علاج بیماری ہے تو اس بار جو نئی بیماری لے کر وہ سامنے آئے ہیں اور تہلکہ مچانے کی کوشش کی ہے اس کا نام ہے اے ایف ایم یہ ایکیوٹ فلیکسڈ مائلائٹس اور حسب روایت اس بار بھی انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ اس بیماری کو کووڈ نائنٹین کے برابر کی بیماری یا اس پائے کی بیماری ثابت کر سکیں اور انہوں نے ایکزیجریشن کی انتہا کر دی ہے اس بیماری کا ذکر اس انداز سے کیا گیا ہے کہ شاید یہ بیماری بالکل نہیں ہے اور یا یہ پوری دنیا میں ان قریب پھیل جائے گی اور ہر طرف تباہی تباہی ہوگی اور یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں سی ڈی سی یا سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے مطابق یہ بیماری دو ہزار چودہ سے ہر سال امریکہ میں نمودار ہوتی ہے یعنی دو ہزار چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس اور اب بیس یہ ہر سال نمودار ہو رہی ہے اور اس سے کچھ اموات ہوتی ہیں کچھ لوگ معذور ہوتے ہیں اور اکثر ان میں بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے یہ بچوں کی بیماری ہے جیسے کہ پولیو بچوں کی بیماری ہے اور اس کی علامات بھی کم بیش ویسی ہوتی ہیں میں آگے چل کر ان کا ذکر کروں گا اور یہ وائرس ایک جینس جس کو ہم انٹیرو وائرس کہتے ہیں اس سے بلونگ کرتا ہے اور یہ بیماری ایکزیکٹلی جس وائرس سے پھیلتی ہے ہم اس کو انٹیرو وائرس ڈی سکسٹی ایٹ کہتے ہیں یا ای وی ڈی سکسٹی ایٹ یہ اس وقت میں سی ڈی سی یا سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کی ویب سائٹ پہ ہوں آفیشیل ویب سائٹ پہ تو یہ دراصل سی ڈی سی کی اس وارننگ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس میں لکھا ہے سی ڈی سی ایکسپیکٹس ٹوینٹی ٹوینٹی آؤٹ بریک آف لائف تھریٹننگ ایکیوٹ فلیکسڈ مائلائٹس اور یہ ٹیوزڈے آگسٹ فور ٹوینٹی ٹوینٹی ون پی ایم پہ یہ ریلیز ہوا تو یہ اس کے بارے میں لکھا گیا ہے جو میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں تو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی جو ہسٹری ہے یا ٹائم لائن ہے وہ کیسی تھی یہ آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے آپ خود پڑھ بھی سکتے ہیں تو اس وقت میں سی ڈی سی ویب سائٹ کے ایک اور پیج پہ ہوں جس میں آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اے ایف ایم کیسز اینڈ آؤٹ بریکس تو اس میں آپ کو ماضی میں ہونے والے اور حالیہ ہونے والی جو آؤٹ بریکس یا وبا جو پھیلی ہے اس کے بارے میں ذکر ملے گا تو یہ جو سب سے لیٹسٹ ہے ٹوینٹی ٹوینٹی کا اس کا ذکر ہوا ہے تو یہاں پر آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے دس فار ان ٹوینٹی ٹوینٹی دیر ہیو بین سکسٹین کنفرم کیسز ان ٹین اسٹیٹس یعنی امریکہ کی دس ریاستوں میں اس وقت تک ابھی سولہ کنفرم کیسز سامنے آئے ہیں اور اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ کولمبیا میں بھی اس طرح دو ہزار انیس میں دیکھ لیتے ہیں ان ٹو تھاؤزینڈ کنفرم کیسز ان ایٹین اسٹیٹس تو امریکہ کی اٹھارہ اسٹیٹس میں سے چھیالیس کیسز سامنے آئے تھے یہ دو ہزار انیس کی بات ہے دو ہزار اٹھارہ کی بات کر لیتے ہیں In 2018, there were 238 total confirmed cases in 42 states. In 2018, there were 238 cases, which were the most reported. And this was the first time in 42 states. Let's talk about 2017. In 
in 2017, there were 38 total confirmed cases in 17 states. So, Satra Riyastome, America ki Satra Riyastome, total 38 cases is Bimari ke samne aye Those are Sola. In 2016, there were 153 total confirmed cases in 39 states and the District of Columbia. So, in Talis Riyastome or South Me District Columbia, there were 153 cases in Samne. This is the same thing. This is the same thing. In 2015, there were 22 total confirmed cases in 17 states. So, sir, 22 cases. Kul Satra states may say, Sirf 22 or 22 cases report huye thay. Or, as I have told you, this is the first time in 2014. So, 2014 data I have shown you. In 2014, there were 120 total confirmed cases in 34 states. Between the months of August and December, ये अगस्त से नवंबर या अगस्त से दिसंबर के दरमियान फैलता है इन्हीं महीनों में ये हर साल फैलती है बीमारी दीस केस काउंट्स इंक्लूड ओनली पीडियाट्रिक पेशेंट्स यंगर देन 22 इयर्स ऑफ एज और ये बीमारी 2014 के डेटा के मुताबिक सिर्फ छोटी उम्र के लोगों में यानी 22 साल से कम उम्र के लोगों में देखने में आई अमूमन ये ज्यादातर बच्चों में होती है तो यहां पे आपको मैं ऊपर एक बहुत ही अहम बात बताता हूं यहां पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं तो ये वेबसाइट सीडीसी की क्लियरली बता रही है कि हम ये केसेस अगस्त 2014 से कांस्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं उनको ट्रैक कर रहे हैं उनको देख रहे हैं तो ये 2020 में जन्म लेने वाली कोई नई बीमारी नहीं है इसी से बात क्लियर हो जाती है कि इसी वेबसाइट पे ये चीजें 2014 से चल रही हैं लेकिन अब चूंकि बीमारियों का एक फैशन चल पड़ा है तो कोई भी बीमारी सामने आती है तो उसको नई बीमारी बना के पेश करके लोगों में फैला दिया जाता है मशहूर कर दिया जाता है तो जैसे कि मैंने बताया कि ये अमूमन बच्चों की बीमारी है बच्चों में फैलती रहती है और इसकी कुछ अलामत हैं जैसा कि अचानक बाजुओं या टांगों का शल हो जाना इसके अलावा फ्लू या सांस में दुश्वारी टांगों या बाजुओं का सुन होना सर में दर्द कमर में दर्द बोलने में दुश्वारी और चेहरे और गर्दन के आसार में कमजोरी का होना शामिल है तो ये थी इस बीमारी की अलामत जो कि बिल्कुल पोलियो वायरस से मिलती जुलती हैं तो जैसे कि मैंने जिक्र किया कि ये एक एंटेरो वायरस है और ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है और इसको हम एंटेरो वायरस इसलिए भी कहते हैं इस जीनस को एंटेरो वायरस इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि ये ओरोफिकल रूट यानी मुंह और पाखाने के रास्ते इंसानी जिस्म में दाखिल होते हैं और फिर अपनी अलामत आहिस्ता आहिस्ता प्रोड्यूस करने लगते हैं तो इस एंटेरो वायरस जीनस में चार बड़े बड़े ग्रुप शामिल हैं एक का जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ यानी पोलियो वायरस दूसरा है कॉक्से की ए वायरस तीसरा है कॉक्से की बी वायरस और चौथा है इको वायरस जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त CDC या सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूं जहां वो एक्यूट फ्लेक्सिड माइलाइटिस के बारे में बता रहे हैं इसमें यहां पे सबसे अहम बात लिखी है You may hear AFM refer to as polio-like condition, but all the stool specimens from AFM patients that we received tested negative for polio virus. The cases of AFM since 2014 are not caused by polio virus. So, ye darasal ye batane ki koshish kar rahe hain ki ye polio virus se mukhtalif cheez hai. Ye different kisam ki bimari hai. علامات کے اعتبار سے یہ پولیو سے ملتی جلتی ہے لیکن یہ ایک ڈیفرنٹ بیماری ہے کیونکہ اکثر ڈاکٹر اس چیز میں غلطی کر جاتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ اے ایف ایم اور پولیو وائرس ایک چیز ہے کیونکہ دونوں کی علامات ملتی جلتی ہیں حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے اور یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے تو یہ سسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کے کچھ کیسز پاسٹ میں یعنی ماضی میں پاکستان میں بھی رپورٹ ہوئے لیکن یہ پاکستان میں کبھی بڑے پیمانے پر نہیں پھیل سکی 
جہاں تک اس کی ٹرانسمیشن کی بات ہے یعنی یہ ایک سے دوسرے میں کیسے منتقل ہوتا ہے یا بچوں میں کیسے آ جاتا ہے تو اس کے بارے میں چند ایک ڈفرنٹ تھیوریز موجود ہیں یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ یہ پرسپریٹری ڈراپلیٹس یعنی کووڈ نائنٹین جیسے ایک سے دوسرے میں پہنچ سکتی ہے یا اس کے علاوہ اس کے لیے کوئی مچھر جیسا کوئی ویکٹر موجود ہے اور یا پھر یہ پولیو وائرس کی طرح اور فیکل روٹ یعنی منہ یا پاخانے کے راستے سے انسانی جسم میں داخل ہو جاتا ہے جہاں تک اس کی ڈائگنوزز کا سوال ہے تو اس کی ڈائگنوزز یوزلی امیجنگ ٹیکنیکس یعنی ایم آر آئی یا میگنیٹک ریزوننس امیجنگ کے ذریعے کی جا سکتی ہے اس کا کوئی مخصوص علاج نہیں البتہ جو سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جیسے اعصابی کمزوری یا نروس کی کمزوری جس کو ہم کہتے ہیں یا اس کے علاوہ مسکولر ویکنیس وغیرہ اس کی سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ اکثر پیشنٹس کو دی جاتی ہے تو یہ تھا مختصر سا احوال اے ایف ایم کا یعنی ایکیوٹ فلیکسیب مائلائٹس کا امید ہے بہت سارے لوگوں کی تصحیح ہو گئی ہوگی